Good morning to all. So in the yesterday's video, we have completed the exercise on page number 88. And in today's video, we'll do the exercise on page number 89, 90 and 91. So let's start on page number 89. We have a writing activity. Holi is the festival of colors and brotherhood. Pledge to play a safe holi. Write down in your own words how you will celebrate Holi this year. Holi kya hai? Rango ka aur brotherhood yani ki bhai chare ka tiyohar hai. Pledge. Humko pran lena hai ki hum kaisi Holi khelengi? Safe Holi khelengi. Write down in your words how you will celebrate Holi this year. आपको यहाँ पे अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में राइट करना है कि आप इस साल कैसे होली खेलेंगे हर साल आप जैसे होली खेलते हैं क्या वैसी होली खेलेंगे या उसमें कुछ चेंज करेंगे तो जिस तरीके से भी आपका होली खेलने का प्लान है इस ईयर का वो आपको यहाँ पे राइट करना है स्टार्ट किया है जैसे दिस होली आई विल नॉट तो इस आई विल नॉट यहाँ से स्टार्ट किया है तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इस होली में पक्के कलर से नहीं खेलूँगा और मैं क्या यूज़ करूँगा आई विल यूज़ नेचुरल कलर्स ओनली फॉर प्लेइंग अ होली और मैं उसी के साथ होली खेलूँगा जो होली खेलने के लिए विलिंग है मतलब जिसको होली खेलनी है जो होली खेलना चाहता है मैं सिर्फ उसी के साथ होली खेलूँगा मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा नेक्स्ट थिंग इज मैं बलून्स जो वाटर बलून्स होते हैं वो किसी के ऊपर नहीं फेंकूँगा और उनका यूज़ नहीं करूँगा तो इस तरीके के पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि आप इस तरीके से किस तरीके से होली खेलेंगे इस या ठीक है तो ये आपको अपने खुद के वर्ड्स में राइट करना है सो दिस इज़ फॉर योर होमवर्क हाउ मेनी पॉइंट्स वन टू थ्री फोर फाइव ओनली फाइव पॉइंट्स यू हैव टू राइट हेयर नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन सो हेयर इज़ अ सेकंड क्वेश्चन माय न्यूज़पेपर अब एक पोयम दिया गया है छोटा सा किसके ऊपर माय न्यूज़ रीड करते हैं हाउ हॉट इट इज हाउ कोल्ड विल इट बी वेन विल इट रेन When an eclipse can you see? Who tells you all this? Do you know? Yes, a newspaper tells me so. What, where, when, why? How something happened? If you wish to know, read the newspaper. My dad tells me so. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हाउ हॉट इट इज हाउ कोल्ड इट विल इट बी अब देखो ये किससे रिलेटेड दिया गया है ये हमें दिया गया है वेदर से रिलेटेड के हाउ हॉट इट इज हाउ कोल्ड विल इट बी वेन विल इट रेन मतलब कहाँ कितनी गर्मी है कहाँ कितनी सर्दी है वेन विल इट रेन कब बारिश होगी वेन एन एक्लिप्स कैन यू सी एक्लिप्स यानी कि कब ग्रहण आप देख सकते हैं Who tells you all this? कौन बताता है आपको ये सारी चीज़ें पहले से आपको कैसे पता पड़ जाता है कि उस महीने में बहुत गर्मी पड़ेगी इस साल बहुत ज़्यादा ही सर्दी पड़ेगी इस इस डेट को बारिश होगी इस डेट को कम बारिश होगी उस दिन ग्रहण पड़ जाएगा ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है Do you know? क्या आप जानते हो हाँ येस अ न्यूज़ पेपर टेल्स मी सो कौन बताता है ये सब हमको न्यूज़पेपर अखबार से हम आपको पता पड़ता है ना सारी चीज़ें कि कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कहाँ इस साल ज़्यादा सर्दी पड़ेगी कौन सी डेट को बारिश होगी ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है न्यूज़पेपर बताता है वॉट वेयर वेन वाई हाउ समथिंग हैपन्ड वॉट क्या वेयर कहाँ वेन कब वाई क्यों हाउ समथिंग हैपन कब कहाँ क्यों कैसे कुछ हो रहा है इफ यू विश टू नो अगर आप जानना चाहते हो रीड द न्यूज़ पेपर क्या करना है आपको न्यूज़ पेपर रीड करना है माई डैड टेल्स मी सो ऐसा मुझे कौन बोलते हैं मेरे डैड मेरे फादर बोलते हैं कि आपको कब कहाँ क्यों कैसे क्या हो रहा है किस जगह हो रहा है ये सब अगर आपको जानना है तो आपको इसके लिए क्या रीड करना पड़ेगा न्यूज़ पेपर रीड करना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ पेपर में आप क्या हो जाते हैं न्यूज़ पेपर पढ़ के आप बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं आपको हर चीज़ के बारे में क्या पता होता है अब आते हैं हम पेज नंबर नाइन्टी पे पेज नंबर नाइन्टी रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन है अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे टू ड्रॉप्स टू ड्रॉप पोलियो 
पोलियो रविवार डेट इलेवेंथ नवंबर 2012 अब हमको एक क्या टैम्पलेट से दिया गया है उसमें पोलियो के ऊपर बता रहे हैं कि टू ड्रॉप्स टू ड्रॉप पोलियो पोलियो रविवार पोलियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमको डेट दिया गया है इलेवेंथ नवम्बर टू अब नीचे दिया है Now write a message to remind your parents to take your brother sister who is थ्री year old to the nearby booth for polio drops. अब आपको एक मैसेज राइट करना है यहाँ पर अपने पेरेंट्स को याद दिलाते हुए कि वो आप, आपके भाई या बहन को जो कि तीन साल का है उसको कहाँ ले जाए पास ही के बूथ पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए ले जाए तो आपको राइट करना है डियर मॉम यहाँ से आपको अपने मदर को मैसेज राइट करना है आप राइट करेंगे कि हमारे घर के पास कोई भी जगह है यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जा रहा है उसमें आप टाइम मेंशन कर दीजिएगा कि इतने से इतने समय तक वो बूथ ओपन रहेगा तो आप वहाँ पे मेरे भाई या बहन को लेके जाइए और क्या करना है आपको लेके जाइए जो कि कितने तीन साल के लगभग तीन साल का है तो ऐसे करके आपको यहाँ पे एक मैसेज राइट करना है एंड दिस इज़ आल्सो फॉर योर होमवर्क इफ़ ये वाला क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वी विल डू दिस आफ्टर योर टेस्ट वीक जब आपका पूरे टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम ये इस करेंगे अगर आपको नहीं आता है तो बट आपको ट्राई करना है खुद से ये राइट करने का जब भी आप इंग्लिश के सेंटेंसेज बना पाएंगे भले ही आप गलत राइट करिए बट आप जब भी सैटरडे को आते हैं तो मुझे चेक कराइए और अगर आपको नहीं आता है तो फिर हम इसको करेंगे टेस्ट के बाद वाले वीक में ओके अब आ जाइए पेज नंबर 91 पे अभी पे हमको रोल प्ले दिया गया है मींस कॉन्वर्सेशन चल रही है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन मतलब दो जन फोन पे बात कर रहे हैं उनके बीच की बात दी गई है हमें चित्रा इज से इज दैट रॉयल फर्नीचर मतलब चित्रा कोई गर्ल है जिसने फोन किया है कहाँ पे रॉयल फर्नीचर पे तो फोन उठा के फोन लगा के वो बोलती है इज दैट रॉयल फर्नीचर क्या आप रॉयल फर्नीचर के यहाँ से बोल रहे हैं तो गंगा बोलती है येस इट इज हाँ वही है चित्रा कुड आई स्पीक टू मिसिस शर्मा क्या मैं मिसिस शर्मा से बात कर सकती हूँ गंगा बोलती है सॉरी शी इज नॉट हेयर एट द मोमेंट सॉरी वो अभी यहाँ पे नहीं है चित्र बोलती है वैन विल शी बी बैक वो कब वापस आ जाएंगी तो गंगा बोलती है नॉट बिफोर सिक्स इन द इवनिंग कैन आई टेक अ मैसेज फॉर हर तो बोलती है कि शाम को छः बजे से पहले तो वो नहीं आएंगी क्या मैं मैसेज ले सकती हूँ उनके लिए चित्रा बोलती है येस प्लीज हाँ क्यों नहीं कुड यू टेल हर दैट शी हैज़ टू डिलीवर द फर्नीचर ऑर्डर्ड बाई मी फॉर माई न्यू हाउस ओनली ऑन द ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे एंड नॉट ऑन द ट्वेंटी तो चित्रा बोलती है कि आप क्या आप उनको बता सकती हैं या क्या आप उनको बता दोगे कि उनको क्या करना है फर्नीचर डिलीवर करना है मेरे लिए जो मैंने ऑर्डर किया था मेरे न्यू हाउस पे वो कब करना है उनको ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे को करना है ना कि ट्वेंटी को मतलब जो भी मैंने फर्नीचर ऑर्डर किया था वो ट्वेंटी फिफ्थ मे को डिलीवर करें ना कि ट्वेंटी को गंगा बोलती है येस आई विल इन्फॉर्म हाँ हाँ मैं उनको बता दूँगी तो चित्रा बोलती है थैंक यू अब नीचे दिया गया है एक्ट इट इन योर क्लास इन अ ग्रुप ऑफ टू अब ये जो कॉन्वर्सेशन है या रोल प्ले है आप अपनी क्लास में भी एक्ट कर सकते हैं कोई एक चित्रा बन जाइएगा कोई एक गंगा बन जाइएगा और फिर ऐसे आप रोल प्ले कर सकते हैं अब आते हैं हम लिसनिंग स्किल्स पे सो फॉर लिसनिंग स्किल्स लिसन द पोएम फ्रॉम योर टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सी पेज नंबर 136 अब ये एक्सरसाइज करने के लिए हमें पहले पेज नंबर 136 पे एक पोएम दिया है वो रीड करना है उसका एक्सप्लेनेशन समझना है फिर उसके बाद हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 136 चैप्टर 10 आई लिव इन द टाउन इन अ स्ट्रीट इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lamps. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. There is only one thing that I love, and that is the sky for a verb. There is plenty of room in the blue for castles of clouds and me too. Irene Thompson. Irene Thompson. इन्होंने write किया है ये poem. 
I live in the town in a street. It is crowded with traffic and feet. अब मैं कहाँ रहता हूँ मैं टाउन कस्बे एक स्ट्रीट में रहता हूँ जो कि क्या है पूरी भरी हुई है ट्रैफिक से और फीट मतलब पैर पैर किसके होंगे इंसानों के पैर तो ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसी जगह ऐसे टाउन में रहता हूँ जहाँ पे क्या है बहुत सारा क्राउड है भीड़ है और ट्रैफिक है देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम्प्स वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बसेस हैं मोटर्स हैं एंड ट्रैम्प्स ट्रैम्प्स हम बोलते हैं स्ट्रीट कार को किन को स्ट्रीट कार आई विश देयर व मिडोज एंड लैम्प्स वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो मिडोज यानी कि घास के मैदान और लैम्प बोलते हैं हम भेड़ के बच्चे को तो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो घास के मैदान हो और बहुत सारे लैम्प्स हो द हाउस इज ऑल वेट इन अ रो देयर इज स्मोक एवरी वेयर दैट आई गो वो बोल रहे हैं कि हाउसेज एक ही रो में जो घर हैं वो सभी इंतज़ार करते हैं देयर इज स्मोक एवरी वेयर दैट आई गो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ क्या है यहाँ पे स्मोक धुआं ही धुआं है आई डोंट लाइक द नॉइजेज आई हेयर आई वे देयर वर वुड्स वेरी नियर वो बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल भी आवाज़ें ये पसंद नहीं है जो मैं सुनता हूँ मैं चाहता हूँ खास यहाँ पे क्या होती वुड्स लकड़ियाँ होती बहुत ही पास में There is only one thing that I love and that is the sky for a वब अब यहाँ पर एक ही चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है और वो है मेरे ऊपर जो sky है वो There is plenty of room in the blue for castles of clouds and me too. अब यहाँ पे बहुत सारे क्या है rooms हैं जगह काफ़ी जगह है और नीले में और किसके लिए for castles of clouds मतलब clouds यानी कि बादल के महलों के लिए और मेरे लिए भी वो बता रहे हैं कि काफ़ी जगह है किसके लिए या बादल के लिए भी blue किसको बोला गया है क्लाउड्स को बोला गया है और साथ ही में मेरे लिए भी कैसल्स मतलब क्या होता है महल वो बता रहे हैं कि वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ है बहुत नॉइस शोर शराबा है तो उनको कैसी जगह चाहिए वो चाहते हैं ऐसी जगह हो जहाँ पे घास का मैदान हो लैम्ब हो हर जगह हरियाली हो आसपास पास लकड़ियाँ हों तो ऐसी जगह पाने की उनने विश करी है कि वो चाहते हैं कि ऐसी जगह होती खास ही है तो अब हम करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर नाइन्टी अब हम लोग करते हैं अब हम यहाँ से द टाउन चाइल्ड इज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉन्ट्स मिडोज टू जो जो टाउन का चाइल्ड है वो अनहैप्पी ना खुश है क्यों क्योंकि वो चाहता है कि जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे मिडोज भी हो घास के मैदान भी हो तो क्या ये चीज़ सही है हाँ ये चीज़ सही है ट्रू क्योंकि वो चाहता है कि जहाँ वो रह रहा है वहाँ मिडोज हो और क्या हो लैम्प्स भी हो सेकेंड द चाइल्ड डजेंट लाइक द बच्चे को क्या नहीं पसंद वुड्स लैम्प्स नॉइजेस ट्रीज लकड़ियाँ नहीं पसंद उसको लैम्प्स नहीं पसंद नॉइजे शोर नहीं पसंद या फिर ट्रीज पेड़ नहीं पसंद क्या नहीं पसंद उसको उसको शोर नहीं पसंद नॉइजेस मीन्स आवाज़ें जो आती हैं ट्रक की बसेस की ये चीज़ उसको नहीं पसंद थर्ड द चाइल्ड लव्स द बच्चे को क्या पसंद है मोटर्स ट्रैफिक बसेस काय क्या पसंद है क्या पसंद है उसको मोटर्स पसंद है ट्रैफिक पसंद है बसेस पसंद है या स्काई पसंद है किस चीज़ की बात कर रहा है उसने बोला कि यहाँ पे बस एक ही चीज़ है मुझे जो पसंद है वो है मेरे ऊपर का स्काई तो कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ वन प्लेंटी ऑफ रूम मीन्स प्लेंटी ऑफ रूम का मीन्स क्या है मैनी रूम्स बहुत सारे कमरे इनफ स्पेस काफ़ी जगह बिग हाउस बड़े बड़े घर या फिर अब बिग हॉल एक बड़ा सा हॉल तो क्या मतलब है प्लेंटी ऑफ रूम्स प्लेंटी ऑफ रूम्स का मतलब है काफ़ी जगह बहुत सारी जगह तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वन इनफ स्पेस फिफ्थ वन इज वेयर एवर द चाइल्ड गोज ही फाइंड्स जहाँ पे भी बच्चा जाता है उसको क्या मिल जाता है ग्रीनरी हरियाली क्लाउड्स बादल स्मोक धुआं या फिर ट्रैफिक क्या मिल जाता है उसने बताया ना मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे को एक ही चीज़ मिल जाती है वो है स्मोक धुआँ तो धुएं की बोलता है वो जो भी उसके शहर में ट्रैफिक है उनसे जो नॉइज होता है जो स्मोक होती है उस चीज़ की बात कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वन स्मोक तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया अब हम जो भी वर्क है रिलेटेड 
टू दिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसी के साथ हम कल से थोड़ा सा रिविजन भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर वन ओके थैंक यू